proprio l'altro giorno stavo guardando un video dove Mourinho tanti anni fa disse in un'intervista il giornalista gli chiese ma lei Mourinho allenerebbe una squadra dove c'è De Laurentiis come presidente e Mourinho non ha soldi per me <ride> ragazzi è vero che nella vita come nel calcio e tutto il contrario di tutto possiamo fare un passo indietro possiamo rivedere le nostre opinioni le nostre situazioni però sarebbe veramente clamoroso che Mourinho eh, vada a Napoli ad allenare la squadra partenopea però nella vita può succedere di tutto no? come ho detto poc'anzi e quindi staremo a vedere cosa succederà da qui a breve io ero molto contrario a postare questo video sinceramente parlando perché mi sembrava proprio un'eresia no però sto vedendo tantissime notizie da, da, da un po di giorni no e stamattina come al solito guardando i siti web l'occhio mi è andato su questa notizia dove esamina molto nel dettaglio la situazione Murigno Napoli però intanto fatevi salutare un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che vi ringrazia per i like per i commenti per le iscrizioni grazie 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 amici ed amiche e anche per chi mi è venuto a seguire sul mio profilo Instagram che mi ha lasciato un saluto un eh, così tanto per fare conoscenza seppur virtuale oh stamattina qui a Roma fa un freddo ragazzi pizzica eh? pizzica proprio si dice così <ride> fa freddino zero gradi comunque andiamo a guardare la notizia e almeno la commentiamo insieme voglio il vostro qua sotto di commento eh? mi raccomando io li leggo sempre tutti e dice José Mourinho desidererebbe, desidererebbe <ride> mamma mia, di prima mattina a di questa frase, intanto mi prudo un orecchio, mamma mia, allenare in Napoli nella prossima stagione. Poco dopo essere stato esonerato da guida tecnica della Roma, lo Special One si sarebbe fatto formalmente avanti attraverso il suo procuratore, George Mendes, il quale avrebbe fatto leva sui buoni rapporti personali con Aurelio De Laurentiis per proporre il suo assistito come successore di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea ragazzi e questo dice eh? però prima non ho messo lo, il, il dito dentro l'orecchio è eh? mai da me qua vedete qua dice ma chi me ne frega me no non voglio fare lo zozzone non sono fatto così ragazzi il dito è rimasto fuori eh? dico mamma mia faccio un video dove metto il dito dentro l'orecchio no, non sarebbe giusto era fuori il dito <ride> a rivelarlo a rivelarlo è la redazione di Rai Sport durante la domenica sportiva quindi la Rai la, il maggiore esponente dei, delle, dei canali pubblici italiani ha affermato questa notizia e non finisce qui perché come spiegato dal giornalista ed esperto di calciomercato della redazione dell'emittente di Stato Ciro Venerato Ciro Venerato stamattina ho bevuto invece di bermi il caffè ho bevuto il vino e il suo rappresentante Giuseppe Mourinho e il suo rappresentante vogliono una risposta entro le prossime 48 ore quindi Mourinho vuole saperlo subito oh, me dovete prendere o non me dovete prendere fatemelo sapere subito altrimenti io vado in un'altra squadra gli ha detto proprio papale papale papele papele <ride> dal momento che starebbero valutando anche delle ricche offerte giunte sul loro tavolo dall'Arabia Saudita quindi Mourinho ha ricevuto una ricca offerta dal, dai cammellati però non ci vuole andare da quello che ho capito dicevo oh, prendetemi al Napoli perché io non ci voglio andare lì dove sono i beduini <ride> anche se magari tantissimi soldi andrebbero nelle tasche di José Mourinho che non ha problemi economici e quindi magari accetterebbe 
anche tantissimi soldi in meno dal Napoli e però magari resterebbe in Italia dove si, si sta bene ragazzi c'è il calcio il, il campionato italiano è ancora uno dei, dei migliori non è il migliore perché Premier League e Liga Spagnola però subito dopo viene il campionato italiano e quello tedesco no? invece lì in Arabia Saudita stanno andando via tutti si stanno mangiando le mani sì è vero che hanno preso una barca di soldi però a loro non è che mancavano eh, gli, euri, gli euro per, per mangiarsi un piatto di pasta no ce l'avevano abbastanza soltanto che sono ghiotti come avremmo fatto tutti anche io avrei fatto così eh, ti offrono la luna e quindi vai però dopo ti rendi conto che non c'è lì le, 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 non è tutto oro quello che luccica è un campionato falsificato pompato è soltanto una, uno specchietto per le allodole è vero che i soldi magari te li danno anche se poi è tutto da vedere eh? magari fanno il botto che ne sai alla fine poi non, non danno non, non, non vengono promesse tutte, tutte quante le aspettative non sarà così però e invece sul fronte Napoli la reazione di Aurelio De Laurentiis sarebbe piuttosto fredda quindi gli sta rispondendo picche il suo Aurelio Dif difficilmente richiamerà George Mendes per dirgli di sì sul tecnico portoghese quindi molto probabilmente la risposta sarà negativa io eh, avendo postato tantissimi video sulla mia Roma e avendo anche eh, molti follower molti iscritti del Napoli è nata questa simpatia tra me e i napoletani che a me fa molto piacere per carità e leggevo ogni tanto i commenti sotto i miei video e tutti parlavano male, quasi tutti non diciamo tutti, quasi tutti parlavano male di Giuseppe Morigno non, non gli stava simpatico e quindi adesso postando questo video su Morigno al Napoli non so che reazione eh, avrò generato nei confronti dei miei iscritti ma anche di chi non lo è posso, posso pensare ai commenti che adesso riceverò però è soltanto un pur parler, soltanto una notizia che eh, gira da questi giorni e io volevo confrontarmi con voi per sapere la vostra opinione, però già so co cosa ne pensate. Figuriamoci se De Laurentiis dicesse di sì, mamma mia, mi immagino la, re la reazione, anche se qui a Roma, ragazzi, devo dire la verità, mi faccio serio, adesso Mourinho ha lasciato un ottimo ricordo, e sono andato allo stadio contro Ro in Roma Verona e ci sono stati striscioni e i cori inneggianti il tecnico eh, portoghese che ha lasciato eh, un ricordo positivo e i tifosi giallorossi hanno dei pensieri eh, veramente solidali nei confronti del tecnico e giusto perché è arrivato De Rossi in panchina magari non hanno voluto contestare eh, più di tanto eh, la società. I giocatori sono stati contestati, questo ve lo, ve lo posso garantire. Applausi soltanto per De Rossi e mezza contestazione per la società che è stata furba mettendo in panchina De Rossi che è un figlio di Roma e quindi non può essere fischiato, no? Assolutamente. E quindi è questa la situazione sia in casa romana che in casa napoletana anzi in casa napoletana voglio sapere il vostro commento qua sotto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e seguitemi su Instagram ciao da Enrico Caffarelli